哈喽，大家好，我是阿皮，今来盘点一下，必须用光之石才能进化了宝梦。一波克击鼓，波克击鼓在妖精系出现之前，是一般加飞行系的宝梦，后来改成妖精飞行系，使用光之石会进化成波克基斯。波克基斯会给和平地区带去恩惠，是非常善良的宝梦。在对战上，波克基斯也是非常有用的。他最早一批适应极化的宝梦，凭借着早期环境，缺少强势宝梦的时间，迅速崛起。本人打击面和力度也还算可以，很快成一代巨头。动画中，小光遇到一个和他长得一模一样的公主，他希望代替小光去参加华夏大赛。小光还真的同意了。于是，小光和公主互换身份。公主取得最后的冠军后，将波克基斯送给小光，希望小光能好好培育他。但是，都快到大结局了，波克基斯根本就没啥戏份了。哦，独蔷薇罗斯雷朵，独蔷薇一家是草系毒系的，也是目前唯一一只在后世代同时加了退化型和进化型宝梦。独蔷薇使用光之石就能进化成罗斯雷朵。别看罗斯雷朵长得非常妖艳，实际上是非常凶猛的猎手。罗斯雷朵属性和妙花一致，但是对战用途上不如妙花广泛。加上第八世代把觉醒的力量技能删除，因此罗斯雷朵直接没落。动画中很多角色都有罗斯雷朵，其中小顺和上阵拉之都存在过独蔷薇的形态，但动画中并没有给出他们的进化过程。三泡沫栗鼠，一般系的泡沫栗鼠使用光之石会进化成奇欧栗鼠。设定上，奇欧栗鼠是你表面有油脂，能够抵挡攻击和灰尘。值得一提的是，奇欧栗鼠前段时间在宝可梦日人机头条中获得全图鉴冠军。说实话，我也不知道为啥。此外，奇欧栗鼠在一级特殊规则对战中使用率也是第一，凭借着连续攻击特性，加上进化石进化的特殊种族值，其对于其他宝可梦就是碾压。四花叶地，花叶地这一家看上去很像花朵，但是并没有草属性，而是纯妖姬系的宝可梦。花叶地还存在一种人造的永恒花叶地形态，不过目前游戏中无法获得。使用光之石会进化成花杰夫人，花杰夫人用数百年的寿命。古时候，人们会让花杰夫人帮忙装点进到花园。动画中，一只花杰夫人为了获得活力泉水，只能自己的孩子花叶地带着手下入侵了连连堡的家园湿地。后来，连连堡在小瑞这变强进化后，回到家乡复仇。一番激战后，打败了花杰夫人。后来，众人发现是火箭队在后方挑唆两方的关系。于是花杰夫人和连美露农合力将火箭队打败，两方共享湿地，小镇将连美露农留在湿地保护大家，也算是放生了。这花杰夫人是男花，而另一只多罗巴收服的个体是白花，在联盟赛上被艾兰的 X 喷秒杀。最后，如果没有记错的话，动画中并没有出现光之石进化的场景，大概是主角团没有说服这些宝梦吧。不过，小奥之前抓了好几只花贝贝，如果这几只进化成花叶地的话，为了凑图鉴。小豪大概率要去买几块光之石了。我是卡皮，咱们下期见。